ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരായ കേരള മോമൻ ബേബിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ഒരു അടിഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ആണ് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്ക് എന്നിട്ട് വീഡിയോ കാണാട്ടെ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് കുട്ടി ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ശരിക്കും വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണ ചെയ്യണവരുണ്ട് അതായത് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കണവരുണ്ട് അത് കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തന്നെ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ആദ്യം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സുകളായിരിക്കും ആദ്യ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പിന്നെ സമ്മറിലൊക്കെയാണ് കുട്ടി ജനിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വിൻ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോളൻ ക്ലോസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മോളിൽ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്വെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലത്തെ ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ എന്താ പറയുക ഉള്ളിൽ വരുന്ന തെർമൽ ക്ലോസ് വരുന്ന ഉള്ളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്ലെസ്സും വരുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് ഉള്ളതും വരുന്നുണ്ട് തെർമൽസ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ചത് ഡിസംബറിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് കെട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഈ രണ്ട് മാസം തോന്നുന്നു വിൻ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം വിൻ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും വിൻ്ററിൻ്റെ ക്ലോസിൻ്റെ പർച്ചേസ് വേറെ നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വിൻ്റർ അവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലോസ് തെർമൽസും പിന്നെ സ്വെറ്റേഴ്സും വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻലി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോളി കൂടെ കെട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളൂ അത് പേടി ഇനി ഇങ്ങനെ കുട്ടീനെ ഇടിക്കാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടൺ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചോളും ഇത് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുള്ള ടൈപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മാസം മാത്രമാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്ലോസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ആയത്തെ ഒരു മാസം പിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ബട്ടൺ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചത് അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിൻ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതിപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ നല്ല കോട്ടൻ്റെ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഓസിയർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്കും ഇത് സോക്സ് പോലെ ഉൾ അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിരലിമ്മ ഭയങ്കര നഖമൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ അവരെ തന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പാടുകളൊക്കെ വീഴും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വിരലൊന്നും പുറത്ത് വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പേടിയാണ് മോളിൽ കൂടെ ഇടാൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ സ്ലീവ്ലെസ് ബനിയനൊക്കെ ഇടാൻ പേടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടൺ ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കവർ ചെയ്ത് അല്ല വേണ്ട നോർമലാണ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വാങ്ങിക്കാട്ടോ അത് ഷർട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്താ പറയുക പോളിസ്റ്റർ അതുപോലത്തെ ക്ലോസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കരുത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യും ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഈ കോട്ടൺ ക്ലോസ് ഹോസിയറി മ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതിന്റെ വേറൊരു വേരിയന്റ് ആണ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കൈ കുട്ടിയുടെ കൈ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അധികം നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റേത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സോക്സ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലും വിടാനുള്ള സോക്സ് ഇത് ചിലപ്പോൾ കോട്ടൻ്റെയും വരും ഇത് നിങ്ങൾ വിൻ്റർ ടൈം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിൻ്റർ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെക്കും ഇതുപോലത്തെ കോട്ടൻ്റെ സോക്സ് അതായത് വീട്ടിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് ആണ് ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് കൊണ്ട് കീറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോസ് ഒക്കെ കീറിയിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് മടക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഡസൺ ഇതുപോലത്തെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കാണണ്ടോ നല്ല വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡയപ്പറൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ വെച്ചാൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാണ്ട് കുട്ടീനെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാപ്പീസ് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാനിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലീൻ കോട്ടൺ ക്ലോസ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അത് മുറിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളെ നാപ്പി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാപ്കിൻസ് ഇതുപോലത്തെ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ നാപ്കിൻസ് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കുട്ടീനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ മുഖം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാടൊന്നും വീഴില്ല ഭയങ്കര റബ്ബൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നാപ്കിൻസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാലൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മുകളിൽ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു അത് അടിയിലേക്ക് വേണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഒന്നും ഇടിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നാപ്പീസ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ട്രൗസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചടികളോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വെറ്റാവും ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയപ്പർ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാസം തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുപോലത്തെ ചെറുത് കിട്ടുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ന്യൂ ബോൺ സൈസ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇപ്പോഴും പുതിയത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ച കാരണം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നാപ്പീസ് ഒന്നും വയ്ക്കാറില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ പീ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറ്റും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചടികൾ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് നാപ്പീസ് ഉപയോഗിക്കണവരാണെങ്കിൽ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കണവർക്കാണെങ്കിൽ അണ്ടർവെയറിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേ ഈ ക്യാപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ കാറ്റ് കടക്കാതിരിക്കാനാണ് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ വിൻ്റർ ടൈമിൽ അഥവാ മൺസൂണിൽ ജനിക്കൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ തണുപ്പ് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം സമ്മറിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തലയൊക്കെ വേർക്കണ കാരണം പക്ഷെ വിൻ്റർ ആൻഡ് ഈ മൺസൂൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ
പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ എണ്ണമയം അതായത് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കുളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഷാംപൂ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതായത് എന്നും ഷാംപൂ ഇടണമെന്നല്ല പറയും ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിമാലയയുടെ ജെൻറ്റിൽ ബേബി ഷാ ബേബി ഷാംപൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ട ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന് അറിയില്ല ഇടാൻ ഞാൻ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ പറയുക അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മമ്മാർത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ മാനിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണല്ലോ അത് വേറെ ഏറ്റവും മസ്റ്റായ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം അതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യില്ല ഡയപ്പർ പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാക്സിനേഷനൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആവും അതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഡയപ്പറൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഡയപ്പർ റാഷ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് വേണം കുട്ടീനെ ഡയപ്പർ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റാഷസ് വന്നു നോക്കി ബംസിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും കുളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മസാജിങ് ഓയിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഓയിൽ തേച്ചിട്ടാണ് കുട്ടീനെ കുളിപ്പിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിമാലയയുടെ ബേബി മസാജ് ഓയിൽ പക്ഷെ പിന്നെ കുറേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കുറേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടില്ലേ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് തേച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുരുക്കൾ പോലെ വന്നത് ഇപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫിഗാരോടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫിഗാറോടെ ഓയിൽ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓലീവ് ഓയിലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇതും എൻ്റെ മോൻ ഇതും സൂട്ടായി ഇതിലും നല്ല റാഷസ് വരുന്നു അവസാനം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോക്കനട്ട് ഓയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അത് പരപ്പിളാണ് അവന് സുഖമായത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു ആയുർവേദിക് ഓയിലാണ് അത് ഗുജറാത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിമാലയൻ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിഗോറയുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര നല്ല ബ്രാൻഡുകളാണ് പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സൂട്ടായ സൂട്ടാവാത്തത് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഏത് ഓയിലെ സൂട്ടാവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വാങ്ങിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അത് സൂട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വാങ്ങിക്കേണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതായത് എൻ്റെ മോന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇപ്പോൾ സൂട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ടോ അത് ഇപ്പം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈബ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിമാലയയുടെ വൈബ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മീമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈബ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വില കുറവാണ് അതിൽ കുറെ അതായത് കുറച്ച് വിലയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ വൈബ്സ് ആണ് കിട്ടുക അത് കുറെ നാൾ നടക്കും ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്സ് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് വൈബ്സ് ആണ് മറ്റേ അത്ര മോയ്സ്ചർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ വൈബ്സ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി പീ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വൈബ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടീനെ കെടുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഷീറ്റാണ് ഡ്രൈ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ അതേ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള ഡ്രൈ ഷീറ്റും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ചെറുത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ സൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുട്ടീനെ
ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ വിൻ സമ്മറിൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം എന്താ പറയുക ഹീറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പറ്റാണ്ട് കുട്ടീനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കോട്ടൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടൻ്റെ ചെറിയ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത് ആയാലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഡ്രൈ ഷീറ്റിന് മുകളിലിട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഷീറ്റിൻ്റെ കുറേ സൈസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ സൈസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു അഞ്ച് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അതിനെ വെച്ചാൽ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടക്കില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സൈസ് വാങ്ങിച്ചത് ആദ്യം ചെറിയ സൈസ് സ്മോൾ സൈസ് വാങ്ങിച്ചാൽ പോയി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെ എടുത്തി അവിടെ കിടക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ സൈസിൽ വാങ്ങിക്കുക ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇവിടെ കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടീനെ അതായത് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി ഹാളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു ബെഡിങ് പോലെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പില്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പില്ലോ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഹെഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക പിൽ പില്ലോ പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് അധികം തിക്കൊന്നൊന്നും പറയാമല്ലേ അത്യാവശ്യം തിക്കുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെഡിങ് പോലത്തെയാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ അത് പറയുന്നത് ഒരു ബെഡിങ് സെറ്റാണ് അതിൽ ഒരു മോസ്കിറ്റോ നെറ്റും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്കിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് ബെഡിങ് സെറ്റ് അതിലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊതുവൊന്നും കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രിയാണ് കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയാണല്ലോ കൊതുവിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒന്നും ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മോസ്കിറ്റോ പ്രിവലൻ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിക്വിഡും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ബെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാല് മാസം വരെയൊക്കെ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കുട്ടി തിരിയില്ല പിന്നെ ഓരോ തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ അതിന് അധികം വിലയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കാണുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര വിലയാണെന്നുണ്ട് പക്ഷേ അധികം വിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു മസ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് വേറെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുട്ടീനെ സ്വാഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് കുട്ടീനെ പുറത്തേക്ക് അവിടെ എങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിൻ്ററിലായ കാരണമാണ് ഇത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് തണുപ്പ് അടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് അടിക്കില്ല പക്ഷേ സമ്മറിലായാലും അത് വാങ്ങിക്കണം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതായത് വാക്സിൻ വാക്സിന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും അത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഒരു തിൻ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക തിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തിന്നല്ല ഒരു കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് സമ്മറിൽ കുട്ടീനെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ഇതിൽ പോയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ കാറ്റ് അടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്വാഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അതായത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇതൊക്കെ മസ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വിൻ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വിൻ്ററിൻ്റെ പോലത്തെ തിക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പില്ലോ സെറ്റാണ് പില്ലോ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടുക്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കുഴി പോലെയുള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു വെച്ചാലും വെച്ചാലും കുട്ടിയുടെ തല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ
പിന്നെ ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹിമാലയയുടെ അതുപോലെ ജോൺസൺ ബേബിയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കില്ലേ അപ്പോൾ കിറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പൗഡറൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പൗഡറൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ടീൻ പൗഡറുണ്ട് അതായത് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലും ഞങ്ങളതിപ്പോൾ വാങ്ങിക്ക ഉപയോഗിക്കാതെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ്ലെസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഉണ്ടാവും പോകുന്ന വീടുകളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ